சந்தோஷத்திலே பெரிய சந்தோஷங்கிறது நமக்கு இப்ப கிடைக்குது நமக்கு பிடிச்சவங்களோட மெமரி சேர்க்கும் போது டிராவல் பண்ணணும்னு மட்டும் முடிவு பண்ணுங்க மத்ததெல்லாம் ஜிடில பாத்துப்போம் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் ரெனோகாம் ஏஏசி ப்ளாக்ஸ் இட் சேவ்ஸ் 30% இன் ஸ்டீல் சிமெண்ட் அண்ட் லேபர் காஸ்ட் ஒவ்வொரு சதுர அடியிலும் சந்தோஷம் ஏழு மார்னிங் ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்து ஒரு மகள் அறைக்கு போய் பார்க்கும் போது மகள் தூக்குல பிணமா தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிறாரு அந்த பேன் கூக்குல தான் வந்து நோஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதுல தொங்கிட்டு இருக்காங்க உடனடியா காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்றாங்க ஸோ இன்னொன்று அந்த ஸ்கூல் டீச்சரும் அந்த கிளாஸ் டீச்சர் ப்ளஸ் உள்பட ஃப்ரெண்ட்ஸ்கள் அவங்க அப்புறம் கூட படிக்கிற இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட எப்படி இருந்தாங்க எதனால் மீரா இந்த முடிவு எடுத்துருப்பாங்கன்ற அந்த தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்கள விசாரணைக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க விசாரணை நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு காலைல ஒரு ஒன் ஹவர் நடந்தது இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது ஒரு பதினாறு வயசு ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து அவங்க உயிரிழை மாச்சிக்கிறதுங்கிறது வந்து எந்த பேரண்டும் ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் அவங்கள கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து இந்த மாதிரி அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உண்மையாக சொல்லப்போனால் இந்த மிலினியம் கிட்ஸுக்கு ஏன் இந்த ப்ரெஷர் இந்த ஹேண்டில் பண்ண முடியல சார் திரும்பி சொல்கிறேன் ரீசனே ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன <laughs> 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 ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் நம்மோடு மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு கிரைம் சிவராஜ் வந்துள்ளார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு காலையில் ஒரு மிக அதிர்ச்சிகரமான செய்தி நடிகரும் இசையமைப்பாளரும் ஆகிய விஜயாந்தனுடைய மகள் சூசைட் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் மன அழுத்தம்னு சொல்லப்படுது இந்த இஷ்யூவை பற்றி எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா சார் என்ன நடந்திருக்கு சார் இது டுவெல்த்து படிக்கிறாங்க சர்ச் பார்க்கில் ரெண்டு மகள்கள் அதில் மூத்த பொண்ணு இவங்க டிடிக ரோட்டில் அவங்க வீடு விஜய் ஆண்டனி வீடு அவங்க மனைவி பாத்திமா இவங்க ஏழு மார்னிங் ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்து அவர் மகள் அறைக்கு போய் பார்க்கும்போது மகள் தூக்கில் பிணமா தொங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிறாரு அந்த ஃபேன் கூக்கில் தான் வந்து நூஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதில் தொங்கிட்டு இருக்காங்க உடனடியாக அவங்க வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு கட் பண்ணி இறக்குறாங்க இறக்கிட்டு உடனடியாக காவேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரஷ் பண்ணுறாங்க காவிரி ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க இறந்து நேரம் ஆகிடுச்சு ஆல்ரெடி இறந்துட்டாங்கன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்புறம் இது மெடிக்கல் லீகல் கேஸ் அப்படிங்கிறதுனால இமீடியட்டாக அவங்க ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கே பிரேத பரிசோதனைக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அவங்க விஜய் ஆண்டனியும் அவங்க மனைவி அவங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்காங்க ப்ளஸ் இப்போது இது தொடர்பாக தேனாம்பேட்டை போலீஸ் ஒன் செவன்டி ஃபோர்னு ஒரு சிஆர்பிசியில் எஃப்ஐஆர் போட்டு இப்போ விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அண்ணாச்சுரல் டெத் விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போதைக்கு அங்கே அந்த பொண்ணு படிக்கக்கூடிய அந்த கூட படித்த பசங்க ஏன்னா வீட்டில் முடிஞ்ச வரைக்கும் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இப்போதைக்கு எதுவும் சூசைட் நோட் மாதிரி எதுவும் இல்லை இறப்புக்கான காரணம்ன்றது எதுவும் உடனடியாக தெரிவிக்கப்படலை ஸோ இன்னொன்று அந்த ஸ்கூல் டீச்சரும் அந்த கிளாஸ் டீச்சர் ப்ளஸ் உள்பட ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் அவங்க அப்புறம் கூட படிக்கிற இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள்ட்ட எப்படி இருந்தாங்க எதனால் மீரா இந்த முடிவு எடுத்திருப்பாங்கன்ற அந்த தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்கள விசாரணைக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க விசாரணை நடந்துட்டுருக்கு ஒரு காலைல ஒரு ஒன் ஹவர் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்காங்க பட் இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இந்த டுவெல்த்து பொண்ணுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போது இப்போ காரணம்ன்றது சொல்ல பார்த்த இது இதுக்கான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்ட்ரெஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதில் எந்த அளவுக்கு அது அந்த பொண்ணை மன அழுத்தம் காரணமாக இது சூசைட் லெவலுக்கு புஷ் பண்ணியிருக்குன்றத முதல்ல பார்க்கணும் இதில் என்னோட பார்வை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக சொல்லப்போனால் பேரண்ட்ஸும் சரி டீச்சர்ஸும் சரி இதை சரியாக ஹேண்டில் பண்ணல ஏன்னா அந்த பொண்ணை நம்ம பிளேம் பண்ணுறதுலாம் அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டங்களில் ஈவன் நான் இப்போ நான் படிக்கும் போதும் சரி நான் என்னோட ஸ்கூலில் வந்து நான் திருநெல்வேலியில் விக்ரம் சிங்கப்பத்தை பிஎல்டபிள்யூ வெல்ஃபேர் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கும்போது என்னோடய 
கூட எனக்கு டீச்சர் சார்ந்த நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் வந்து பாதி அவர் வந்து கிளாஸ் நடத்தினாலும் மீதி பாதி அவர் வந்து லைஃப் ஸ்கில்ஸ் பற்றி கற்றுக் கொடுப்பாங்க எப்படி நம்ம ஒரு லைஃப்பில் எப்படி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எப்படிலாம் நம்ம நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும் என்னெல்லாம் நம்ம என்கவுண்டர் பண்ண மாதிரி வரும் எதெல்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி சூழலை வரும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி இப்போ டீச்சர்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கலையோ அது கொடுக்காமல் போனது தான் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கான காரணமோன்ற ஒரு விஷயம் இது ஒருவேளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தால் அப்படின்னு ஒரு யோசிக்க தோணுது இன்னொன்று டுவெல்த் பசங்களுக்கு போய் இப்போ என்ன இருக்க போகுது எக்ஸாமினேஷன் எக்ஸாம் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் பட் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் செப்டம்பர் வந்துடுச்சு அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்னா ஃபுல் சிலபஸுமே முடிஞ்சிருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ முக்கால் ஹாஃப்வே த்ரூவில் இருக்கும் ஏன்னா டிசம்பருக்கு பிறகு தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் ரிவிஷன் டெஸ்ட் நடந்துகிட்டே தான் இருக்க போகுது ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஏலிக்கே ஃபுல் போர்ஷன் தான் ஆமாம் ஃபுல் போர்ஷன் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதனால் வந்து அது ஒரு பதினாறு வயசு ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து அவங்க உயிரிழ மாச்சிக்கிறதுங்கிறது வந்து எந்த பேரண்டும் ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் அவங்கள கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து இந்த மாதிரி அவங்க இறந்து போகிறதுக்கு அவங்க கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உண்மையாக சொல்ல போனால் இப்போ நிறைய அந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக போனது ஒரு முக்கியமான காரணம் அது ஒரு ரீசனாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி இந்த கூட்டு குடும்பமாக ஒருவேளை இருந்திருந்தா இந்த குழந்தை யார்கிட்டையாவது ஒரு அவங்களோட அந்த மன குறைகளைய யார்கிட்டையாவது ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை யார்கிட்டையாவது பேசியிருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன ஆகுதுன்னா வீட்டில் நீங்கள் யார்கிட்டையாவது பேசணும்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்கன்னா பார்க்குறீங்கன்னா ஒன்லி நீங்கள் வந்து ஃபோனில் தான் பேச முடியுது ஃபோனில் தான் எதையாவது ஒன்று உங்களோட கம்யூனிகேஷனே வந்து யார்கிட்டையும் இல்லை ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸோட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் எல்லாருக்கிட்டையும் ஃபோனில் தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இதுக்கு காரணம் இந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்ற ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சைல்டு தான்ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் வர போயிடுச்சு ஸோ இன்னொன்று அட்லீஸ்ட் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேற்று கூட இந்த இதில் ஒரு பட்டிமன்றம் ஒன்று இதில் பார்க்கும்போது அவர் திருஞான சம்ப அவர் ஞான சம்பந்தம் அவர் பேசும்போது சொல்லியிருக்காரு இப்போ இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலியிலையும் ஒரே ஒரு பொண்ணு இல்லை ஒரு பையன் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் மாமா சீரு அத்த சீருன்னு எதுவுமே இனிமே இருக்காதுன்றத சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு உண்மையாக அது யோசிச்சு பார்க்கும்போது உண்மைதான் அது அந்த மாதிரி எல்லா சூழ்நிலையும் இப்போல்லாம் வந்து எல்லாம் சிங்கிள் சைல்டுன்னு போன பிறகு அவங்க வந்து அவங்களோட கிரீவன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம குழந்தையாக மாறி குழந்தையோட ஃபீலிங்கை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பக்கம் அது எவ்வளோ பேர் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அதே ஒரு வேளை அவங்களுக்கு ஒரு சகோதரனோ சகோதரியோ இருந்திருந்தாங்கன்னா அவங்க ஈஸியாக அதை அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமான ஒரு ஒரு சின்ன ரெண்டு பேரும் அடிச்சுப்பாங்கிறது ஒரு பக்கம் அந்த வேவில் சம்திங் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒத்து போகும்போது அவங்களால ஒரு சில விஷயங்களை ஈஸியாக வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படி அதை பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் எப்பெல்லாம் வந்து அந்த தடுமாற்றம் வருதோ அதெல்லாம் பிளாக் ஆகுதோ அப்போ இது வேற மாதிரி திரும்ப வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இதுல வந்து குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கும் வந்து இப்போ டுவெல்த்து படிக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா அதாவது ஒரு சிலருக்கு வந்து யோசிக்கலாம் அவங்களுக்கு ஃபாரின் போக முடியல இல்லை எனக்கு கேட்டது கிடைக்கல எனக்கு மேக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இல்லை ஐஃபோன் வேணும்னா கிடைக்கல அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கலாம் பட் இந்த பொண்ணுக்கு அப்படி எதுவுமே இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா அப்போ வந்து பெரிய நடிகர் மியூசிக் கம்போசர் அவங்களுக்கு எவ்வளவோ பணம் வைஸ் பிரச்சனை கிடையாது ஃபாரின் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு பிரச்சனை இல்லை நினச்சா ஒரு ஃபா எங்கேயாவது ஒரு மாலுக்கு போகணுன்னா போயிட்டு வரலாம் இல்லை வெளியில் போய் டின்னர் சாப்பிட்னா சாப்பிட்லாம் எந்த ஹோட்டலுக்கும் போகலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த குழந்தைக்கு போய் என்ன இருக்க போகுது என்ன அதாவது ஏமாற்றம்ன்றது எங்கே வரும் இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு மில் மிடில் கிளாஸோ ஒரு லோவர் மிடில் கிளாஸுக்கோ வந்து பிரச்சனை இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பணம்னால ஒரு பிரச்சனைன்னு யோசிக்கலாம் இப்போ இது அப்படியும் இல்லை இன்னொன்று இந்த பொண்ணு வந்து அங்கே ஸ்கூலில் வந்து கல்ச்சுரல்ஸ் செக்ரட்டரியாகவும் இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்து படிக்கிற பொண்ணு ஒன்றும் படிக்காத பொண்ணும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து இது இதுக்கு என்ன முடிவு என்ன ரீசன் நம்மளால வரவே முடியல ஒரு அரைவு பண்ணவே முடியாத ஒரு சூழல் தான் ஏன்னா இது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கோலிவுட் வட்டாரத்தையும் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேக்கன் பண்ணுற அளவுக்குள்ளே வச்சிருச்சு வச்சிருச்சு
இவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இதுதான் லைஃப்னு நினைக்கிறாங்க கேஜெட்ஸ் தான் லைஃப் நினைக்கிறாங்க ஆமா உண்மைதான் இப்ப நான் அந்த இந்த ஞான சம்பந்தம் அந்த இது சொல்லும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவர் சொல்றாரு அவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் ஒரு நண்பரை பார்க்க போகும்போது அவங்க நண்பரோட பையன் வராரு பையனை வந்து அவங்க அப்பா கூட்டு போய் இடம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு கூப்பிடுறாரு அப்போ அவர் சொல்ற பதில் என்ன இருக்குன்னா அந்த பையன் பேசியிருக்கா அந்த பேசினதை ஓவர் கேர் பண்ணதுல சொல்றாரு உன் ஃப்ரெண்டை எனக்கு ஏன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்னு அந்த பையன் கேட்கறான் அப்படின்னு அதுதான் நிலைமை இப்போ அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க சி இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு இப்போ தாமரை இருக்கீங்கன்னா தாமரையோட ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க வந்து அந்த குழந்தைக்கு உங்க ஃப்ரெண்டை போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா அடி நீங்க என்ற என்னைய உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணுன்ற ஒரு சூ சி என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல நம்மளால வந்து இது எல்லாத்தையுமே பிரிச்சு பார்க்க முடியல ஓகே அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷனுக்கு தயாராகவே இல்ல 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 இன்ட்ராக்ஷனே இல்லைன்ற அதுதான் பிரச்சனையே இப்போ இந்த பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒன்லி த்ரூ அந்த ஒரு வயர் மாடம் ஆமா டிஜிட்டல்ல தான் இருந்துகிட்டே இருக்கு அவங்க கசினோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுறாங்க எல்லாமே ஒரு குரூப் வச்சுக்கிறாங்க அந்த குரூப்ல சேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நடக்குது சி அட்லீஸ்ட் போன்ல பேசுனா கூட பரவாயில்ல பேசுறதும் கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு கேங் ஒரு பேர் வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஒரு இந்த இந்த ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலின்னு ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சு அந்த ஃபேமிலி குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு உடனே இவங்க ஒரு அவங்களோட சேட் பண்ணிக்கிறது இது மட்டுமே லைஃப் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ உண்மையாக சொல்ல போனால் நான் டீச்சர்ஸ் சைடில் எப்படி அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்கில்ஸை கற்றுக் கொடுக்கலன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ் சைட்லேயும் அவங்க வந்து இதை எந்த அளவுக்கு பசங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு ஒன்று இருக்கு காலத்தில் இப்போ நீங்கள் முன்னாடியும் எல்லாம் எல்லா ஃபேமிலிகளையுமே அப்பா வேலைக்கு போனார் வந்தார் வீட்டில் அம்மா பார்த்துட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே இருந்தது எங்கேயாச்சும் ஒரு இங்கே வெளியிலே போனால் கூட எங்கே போகிறப்பா என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து எங்கே போகிற என்னென்னே கேட்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு மெக்கானிக்கல் லைஃப் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபேமிலியில் பேரண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இதை ஒரு சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு சீரியஸ் நோட்டாக எடுத்துக்கிட்டு பசங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்றத மானிட்ரு பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா இது எந்த அளவுக்கு டிசாஸ்டர்ஸாக போகுமோ அது அதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு உண்மையா ஓகே சார் இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஸ்கூல் எப்படி சொல்லுவாங்க அதை படிக்கிற பண்ண தானே சார் அவங்க இல்லை நல்லா படிக்கிற பண்ண அதான் சொல்றேன்னு கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க முன்னாடி நின்று ஒரு கோஆர்டினேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கு ஒரு கல்ச்சுரல் செக்ரட்டரின்னு ஒருத்தவங்களை அப்பாயின் பண்ணுறாங்கன்னா சும்மா ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இல்லாமல் பண்ண மாட்டாங்க அது மாதிரி அவங்களுக்கும் படிப்புலையும் எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது நீங்கள் ஏ ப்ளஸ்ஸாக ஏ அந்த கேட்டகரியான்றது இல்லாமல் எயிட்டி டு நைன்டி அந்த கேட்டகரியில் வாங்கிட்டு இருக்க மார்க் வாங்குற ஒரு நல்ல ஸ்டூடெண்ட் பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க போதுன்றதான் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயமா இருக்குது ஒருவேளை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்ட்டையாவது இது பற்றி பேசியிருக்காங்களா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களான்றத தான் இப்போது விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த விசாரணையோட முடிவில் தான் ஆல்மோஸ்ட் என்ன நடக்கும் எப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ஒருவேளை அதோட சூழல் என்ன என்ன ரீசன்னால அவங்க சூசைட் பண்ணிருக்கலாம்ன்ற ஒரு விஷயத்த இது பண்ணுவோம் பட் என்னதான் இருந்தாலும் இது இந்த உயிர் திரும்பி வர போறதுல திரும்பி எடுக்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி நம்மளை சுத்தி எவ்வளவோ பேரு ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க இது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்கும் இது ஒரு இதுதான் சொல்யூஷன் ஆயிருக்கூடாது எக்ஸாம்பிளா இருக்கூடாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நானே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சில சமயம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில சூசைடு வந்து என்ன ஆகுனா தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து சில விஷயங்களை இம்பேக்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஒருத்தர் ரொம்ப ஒரு பலகீனமாக மனசோடு இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன முடிவாயிடும்னா ஓ இதுதான் முடிவு போல இருக்கு இப்படி தான் நம்மளோட ஃபைனல் இப்படி தான் நம்மளோட நம்ம இதுல இருந்து விடுபடணும்னா இப்படி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது அப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை வந்து ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னேகான்னு ஒரு என்ஜிஓ இருக்கு உள்பட நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்து கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் அவங்கள அப்ரோச் பண்ணியோ இல்லை இதை உடனடியாக அவங்களோட டீச்சர்ஸ்டையோ கம்யூனிகேட் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா கொஞ்சம் அவங்கள வந்து ஒரு நார்மல்சி கொண்டு வரலாம் இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு அட்மாஸ்பியர் வேற ஏதாவது ஒரு இதுக்கு
ஒரு மூத்த ஒரு பிளேபேக் சிங்கர் அவங்க அவங்க விஜய் டிவியில ஒரு ஷோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது அவங்க ஜட்ஜா இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட சகோதரி வீட்டுல அவங்க பொண்ணை விட்டுட்டு போறாங்க சகோதரி வீட்டுல இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் அபியூஸ் நடக்குது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்ன என்னன்னு சொல்லி இது எது எப்படி பாக்குறது இப்ப நீங்க ஒருத்தரை நம்பி யாரு சகோதரி வீட்டுலதான் விட்டு போறாங்க வேற எங்கேயும் இல்ல யாரோ தெரியாதவங்க வீட்டுல கூட இல்ல ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ் வரைக்கும் <laughs> <laughs> அதுல போய் உட்கார்ந்த உடனே நீங்க கூட்டு குடும்பம்னு வந்த உடனே அவங்க ஏட குடமா பசங்கள்ட்ட சில பாய்ஸனா பேசுறது சில பசங்களை வந்து கெடுக்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்றது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லாம் நம்மள தப்பு பண்றாங்களே இவங்கள நம்ம பசங்களை வந்து கெடுக்கிறாங்களேன்னு நம்ம கண் கண்ணு முன்னாடி நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து நம்ம சரி வேணா இப்போ இவங்களே கூட்டே போனா யார்ட்டையும் பேச வேணா தனியா இருந்துக்கலான்னு ஒதுங்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஓகே ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்துல இப்போ நீங்க நான் எல்லாம் இப்போ நான் என்னோட ஃபேமிலி எல்லாம் இப்போ நான் என் கூட பிறந்தவங்களாம் ஆறு பேர் மொத்தம் ஸோ அவ்வளவு பேரோட சேர்ந்து வாழ்ந்ததுனால அக்கா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்காங்க தங்கச்சி இல்லை அக்கா இருக்காங்க அண்ணா இருக்கான் தம்பி இருக்கான்னா அப்போ அவங்ககிட்ட எல்லாம் பேசும்போது இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் அவங்க ஒரு ஒரு கண்டிப்பாங்க நான் ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அப்படிங்கும் போது ஒரு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தது இன்ட்ராக்ஷனை யார்கிட்ட பேச முடியுது இப்போ நீ ஒண்ணு வேணா பிரைவேசியா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பேசணும் அவங்களோட மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு குமுறல பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யாருக்கிட்ட பேசுவாங்கன்னா அந்த வழியே இல்ல வடிகாலே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட பேசினா ஃப்ரெண்ட்ஸும் கெடுத்து விட்டுறான பாதி பேர் என்ன பண்றான் நல்லதுக்கு எவன் இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸே பாதி கெடுதல் பண்றான் அவனே வேணம் மாதிரி ஏதோ ஒரு பாய்சனஸ் ஒரு விஷயத்த பண்ணி விட்டுறான் இப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது இதுல இதுல வந்து இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து உண்மையா சொல்ல போனா பசங்களோட கம்யூனிகேட் பண்ணி உட்காந்து பேசி இது மூலமா மட்டும்தான் இது சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி டீச்சர்ஸும் அவங்க அதாவது மாரல் கிளாஸ்னு ஒன்று கிளாஸ் இருந்தது அந்த லெசனே இப்போ இல்லை எல்லாத்தையும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஊற்றி மூடிட்டு ஸோ அப்போ நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது அதில் நல்லதோ கெட்டதோ நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இது கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கும் ஓ இப்படிலாம் நமக்கு தோணுது இல்லை அப்போ இது மேம் சொல்கிற மாதிரி இப்போ இது தான் இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சரியாயிடும் அப்படின்னு அந்த பொண்ணுக்கு ஃபீல் பண்ணணும் அந்த பையனுக்கு ஃபீல் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு இதுக்கு சொல்யூஷனே தெரியாம நீங்க வந்து பிளைண்டா இருக்கும் போது எல்லாம் எங்க போய் முடியுதுன்னா ஒரு 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 மாதிரி ஒரு ட்ராப் ஆன மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துடுறாங்க ஈவன் இப்ப சமீபத்துல அந்த ஸ்னேகா பெல்சின்னு ஒரு பொண்ணு இவங்க இண்டியன் அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு போது கூட அந்த விஷயத்திலையும் இதே மாதிரிதான் நாம பேசும்போது அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்களே ஒரு வீடியோவே ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது டிப்ரெஷன் இருந்தது எனக்கு இப்படி எல்லாம் பேஸ் பண்ண அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான அவங்களுக்கு சொல்யூஷன் என்னன்னு தெரியாம அவங்கள ஒரு 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 கக்கூன் மாதிரி அதுக்குள்ளேயே அவங்க அடைஞ்சிருக்கும் போது அவங்க இந்த திங்கிங் எல்லாம் அதுக்குள்ளவே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒருத்தர் அட்ரஸ் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா இல்ல டீச்சர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இது இப்படி ஒண்ணு தோணுது இதுக்கு என்ன முடிவு இது என்ன பண்ணணும்னா இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா அப்படின்னு கேட்டு அதை சொல்யூஷனா பண்ணும் போது சில விஷயங்கள் சால்வ் ஆகும் அதை பண்ணாம விட்டுறதுதான் இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமா நான் ஓகே சார் இந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் போலீஸ் கேஸா ஆயிடுச்சு தேனாம்பேட்டை போலீஸ் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபோரன்சிக்லாம் வந்துருக்காங்க குறிப்பா போன்ல நாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் இல்ல அது காரணம் என்னன்னா இப்ப நீங்க அதைதான் சொல்லிட்டேன் நீங்க ஒரு குழந்தை யாரோட கம்யூனிகேட் பண்றாங்கன்னா டிஜிட்டல்ல தான் கம்யூனிகேட்டே பண்றாங்க இடையில ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து எப்படி சூசைட் பண்ணிக்கிறதுன்னு சூளைமேட்ல ஒருத்தர் அப்போ அந்த கிரின்னு ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தாரு அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவரு அவர் வீட்டுல போய் சர்ச் பண்ணாங்க எஸ் ஐ வீராசாமின்னு இருந்தாரு இப்போ அண்ணாசாலையில இன்ஸ்பெக்டரா இருக்காரு அவங்க டீம் போய் பார்க்கும்போது அவர் லேப்டாப்ல ஹவு டு கமிட் சூசைட்னு சர்ச் பண்ணிருக்காரு லேப்டாப்ல அது லேப்டாப்பை ஓபன் பண்ணி உள்ள பார்க்கும்போது தான் இதெல்லாம் தெரியுது ஸோ நீங்க 
நீங்க வந்து நிறைய பேர் என்னன்னா வெளியில எதையுமே பண்ணல வெளியில எதுவும் கம்யூனிகேட் பண்ணல சூசைட் நோட்டையே ஒருத்தர் மெயில் அனுப்பியிருந்தார் ஒரு வாட்டி ஸோ இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று அதுக்குள்ளே லாஸ்ட்டாக யாருக்கு கால் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கிட்ட இவங்க அடிக்கடி பேசியிருக்காங்க இந்த பொண்ணு அப்புறம் இவங்க வந்து யாருக்கிட்டையாவது ஏதாவது அவங்களோட கிரீவன்ஸை சொல்லியிருக்காங்களா கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்களா எதை அவங்க ஃபீல் பண்ணதா பேசியிருக்காங்கன்ற அந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களோட மெயில் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் மெசேஜஸ்ஸு வாட்ஸ்அப்பில் சில டீட்டெயில்ஸு இந்த மாதிரி இந்த வேறு சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸில் ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது ஒரு சிலர் வந்து இப்ப நீங்க போஸ்ட் பண்றதை வச்சே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப நீங்க ஒண்ணு வேணாம் புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை போட்டு இருக்காங்கன்னா பொண்டாட்டி வந்து அதுல வந்து திட்டி ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டு வச்சிருப்பாங்க அவர் ரெண்டு பேரும் ஹாப்பியா இருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போடுறது சோ இப்போ இப்படி எல்லாம் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேட்டஸ் வச்சு கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு சோ அதனால இந்த இந்த மொபைல் போன் சீஸ் பண்ணதும் அவங்களுக்கு உண்டான அந்த அவங்களோட அந்த மத்த டிஜிட்டல் கேட்ஜெட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களையும் அவங்க எடுத்துட்டு போனதுக்கு காரணம் வந்து இதுல வேற ஏதாவது இருக்கா இதுக்கான காரணம் என்னன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியை தவிர மத்தபடி அவங்கள டிமாரலைஸ் பண்றதுக்கோ மத்ததோ இல்லை சோ இந்த மாதிரி யாருக்காவது ஒரு சூசைடல் தாட் இருந்தாலும் உடனடியாக அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கோ இல்லை டீச்சர்ஸுக்கோ இல்லை இந்த மாதிரி கவுன்சிலர்ஸோ அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா அதுல இருந்து வெடி விடுபட முடியும் ஸோ இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு உண்டான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா அவங்க அதை வெளியிலே சொல்லாம மூடி மறைச்சுக்கிறது தான் பிரச்சனையே ரொம்ப நன்றி சார் அந்த தற்கொலைக்கு பின்னாடி சமூக காரணங்களை சமூக ரீதியான அந்த விஷயங்களை ரொம்ப டீட்டெயிலா பேசியிருக்கீங்க நேரம் கொடுத்து பேசி நிற்கிறோம் நன்றி சார்